حرف کن به من که من به هر کجا قریبا که زیر آسمان دیگری غنوده همیشه با تو بودن همیشه با تو بودن همیشه با درود دوباره خدمت شما بینندگان گرامی هموطنان عزیز همونطور که در بخش اول قول دادم در ادامه اون صحبتی که خدمتون ارائه دادیم خواهش کردم که از یک خاننده سراینده و ملودیست نسل جوان خواهش کردیم که بیان اینجا در خدمتشون باشیم و حالا که ما از سمت نسل خودمون مقداری صحبت کردیم ببینیم که این نسل جدید چطور فکر میکنه و چه میخواد و چه روش های کاری رو در پیش گرفته از آقای حسام فریاد خواهش کردیم که در خدمت شما باشیم سلام درود بر شما درود گرنیا و همچنین درود بر تمامی بینندگان برنامه تلویزیون ایران نوین که در واقع در سر تا سر جهان میتونن این برنامه رو ببینن خیلی خوش دودم که مجال دست داد که در کنار شما بتونیم نزدیکتر با هم میهنانمون سخن بگیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خیلی متشکر پیش پای شما من داشتم صحبت میکردم از به یاد همتنان می بردم که در سال 57 که در سالگرد هستیم در این ماه بهمن چه گذشت و ما از چه نوع ذهنیتی نسل ما می اومد چه سابقه ذهنی داشتیم و در چه حال و هوایی بودیم چون انواع اقسام حرف و مطالب زیاد هست من ابتدا هم میخوام خواهش کنم که این مقداری از فعالیت های هنریتون شما برای ما بگید در طی این دوازه سال، پونزه سال در چه سن سالی شروع کردید و این رشد و روند تکاملی کارت رو چطور برای ما میتونید خیلی خلاصه بگید که بعد بریم این مقداری هم از نقطه نظره نسل شما ما آگاه بشیم خواهش میکنم اسام فریاد هستم متولد 17 شهریور 1359 برابر با 8 سپتامبر 1980 میلادی متولد تهران هستم از سن 5 سالگی خواندن رو با تشویق پدرم آغاز کردم در سن 7 سالگی به هنرستان ملک رفتم برای آموختن نواختن ساز تنبک چون گرایش بسیاری داشتم به سمت موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی همچنین تجربه جلوی دوربین رفتن برای بازی در کانون پرورش فکری کودکان و جوانان رو داشتم در سن 8 سالگی چون که خب دل دغدغه من هنرهای چند گونه سینما شعر موسیقی و آواز بود به ویژه به هر روی به ردیف موسیقی ایرانی و تا جایی در تالار و تا زیر نظر استاد ساله هزیمی ادامه دادم تنبک رو هم که پیش استاد کاویانی در هنرستان ملک ادامه کار کرده بودم همچنین با تشفیقا و راهنمایی های پدرم که نخوصی ناموزگارم بود کار رو ادامه دادم تا به اینکه پدر دست به هجرت زد و به غربت آمدن و بالاجبار من با مادر به ناخواسته به دنبال پدر جلوی وطن کردیم و میهن نازنین رو ترک گفتیم از اونجا سرنوشت حسام فریاد به کلی تغییر کرد و اون شرنگوارگی و اندوه قربت و هجرت ناخواسته بر من به ناروا روا داشته شد و اصلا تفکرات من به گونه ای رفت که من که پیش زمینه سرایش رو داشتم کلا اصلا در سرایش سعی کردم پوست بندازم همچنین خوانندگی رو ادامه بدم و رسیدم تا به 18 سالگی و نخستین اثر با صدای من به نام نهنگ در آلبومی به همین نام از آهنگ و تنظیم های استاد محمد شمس که دومین آموزگارم در دیار غربت بودن در اون زمان رقم خورد و شناسنامه حرفه‌ای من رو به گونه خودکار با ترانه درد مردم ایران زمین و پژواک درد مردم ایران زمین پیوند زد 
و همین گونه آلبوم های متفاوت در راستای ترانه معترض آثار تکاتوک عاشقانه هم بودن ولی بیشتر ترانه اجتماعی فریاد درد مردم ایران زمین بویشن اون آلبوم برمیگرده به اون آلبوم هزار سال 1999 نخستین آلبوم عرفه ای من در سن 18 سالگی سرالی الان که برمیگردی این پروسه رو شما نگاه میکنی خودت رو کجا میبینی و چه مراحلی رو طی کردی تا به اینجا رسیدی من مطمئن هستم که در اون سن و سال حالا 17 18 سالگی تا به این سن انسان های برمیگرده به روش های خودش بازنگری میکنه شما چه دگردیسی رو در خود دیدی خواهش میکنم نخست نوع ترانه ای که من آغاز کردم و نوع گویش من رو به یک رسالتی پیوند داد در جرگه یک آوازخان نخست سپس سراینده و بعد ملودیست که اون رسالت هر روز بیشتر برای من پررنگ شد حال در گلوگاه هایی که من این رسالت رو بردوش داشتم دست تطاولم به اون میوه جوان درخت روح روان من خورد و خب آسیب هم دیدم ولی اکنون نگاه میکنم از این ناراحت نیستم که ترانه خانه درد مردم ایران زمین بودم به ویژه هر روز به دلیل این چیزهای ناروایی که به مردم ما جاری است در سرزمین مادری و یک فریاد از درد یا هم دردی و یک فریادیه میخوان اینها به ویژه برای منی که در امن و امان دارم زندگی میکنم در دیار غربت و میتونم به عنوان یک خواننده سراینده و ملودیست هم فریادشون باشم ولی خب من هم خیلی فرض و نشیب پشت سر گذاشتم زخم ها بر چسب های سیاسی و و و و که خیلی مجال طولانی میخواد برای در واقع انگشت گذاشتن به هر کدوم از این اتفاقاتی که برای من افتاد ولی خب عمدهشون پس از جدایی من از کمپانی ویو میوزیک پروداکشن بود که آلبوم نهنگ و یه آلبوم منتشر نشده رو باش کار کردیم که پس از اون دیگه اولین حضورای من روی صحنه های سیاسی و اتفاقاتی که برام افتاد دیگه ولی الان شما خودت رو در چه مرحله میبینی به عنوان یک انسان آیا گرایش و جز ای از یک مجموعه بزرگتر میدونی یا اینکه یک فرد مستقل یا بشی؟ نه من یک خاننده سراینده و ملودیست زخمدار و دور از میهنم که 14 سال و نیم دور بودن از ایران بسیار من رنجورتر هم کرده از نظر روحی ولی پشتم رو نشکسته در راستای اینکه ترانه خانه درد مردم ایران زمین باشم وگرنه که استان مستقلم و چون خودم رو در هیچ کدوم از چارچوب های ایدئولوژیکی که چه در خارج و چه در داخل کشور در جامعه ایرانی رواج داره تعریف نمی کنم پس خودم رو یک خواننده متعهد میدونم نسبت به اتفاقاتی که در سرزمین مادریش میفته نسبت به نارواهایی که بر مردمش داره به زور اجرا میشه در بسیار خوب. تا اینجا در مورد شخصیت و کاراکتر خودت حالا بیایم شما رو به عنوان یک نمونه ای از این نسلت صحبت کنیم شما برای ما یه مقداری باز کن زوایای فکری 